రియల్లీ సిచ్యువేషన్స్ తో టీచ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను అయితే ఈ బట్టలన్నీ కూడా ఇంకా పచ్చిగానే ఉన్నాయి పచ్చిగా అంటే ఏంటి వెట్ గా ఉన్నాయి సో ఇంకా ఎండాలి దే ఆర్ స్టిల్ వెట్ ఇంకా పచ్చిగానే ఉన్నాయి దే ఆర్ ఎట్ టు డ్రై ఇంకా డ్రై అవ్వలేదు అనమాట అవి డ్రై అయిన తర్వాతే నువ్వు మడత పెట్టాలని చెప్పాలి ఎలా చెప్తాను చెప్పమ్మా ట్రై చేయి నవ్వకు నువ్వు రావాలి ఎండాకనే ట్రై చేయాలి ఎండాకనే నీ వల్ల నాకు పోతుంది ఎండాకనే మడత పెట్టాలి ద క్లోత్స్ ఆర్ ఎట్ టు డ్రై యూ హ్యావ్ టు ఫోల్డ్ ఆఫ్టర్ ద గెట్ డ్రై ఆఫ్టర్ ద గెట్ డ్రై డ్రైడ్ ఎంత బాగా చెప్పిందో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పవా ప్లీజ్ చూసుకుంటూ చెప్పిట్ర నా వాళ్ళకి మా ఇద్దరి కూడాను యాక్చువల్లీ మేము ఇప్పుడే నిద్ర లేసాము మా ఫేసులు భయంకరంగా ఉన్నాయి ఏమనుకోమాకండి చెప్పు ద క్లోత్స్ ఆర్ ఎట్ టు డ్రై యూ హ్యావ్ టు ఫోల్డ్ దమ్ ఆఫ్టర్ ద గెట్ డ్రైడ్ అప్ ఆఫ్టర్ ద గెట్ డ్రైడ్ అని కూడా అనొచ్చు ఎండిన తర్వాత మడత పెట్టాలని చెప్పి అంటూ ఉన్నాం అనమాట ఎందుకని మరి ఎండట్లే బట్టలు బికాస్ ఇట్స్ రైనింగ్ అవుట్ సైడ్ బికాస్ ఇట్స్ రైనింగ్ అవుట్ సైడ్ బయట వర్షం పడుతూ ఉంది ఇంకా వర్షం పడుతుందేమో ఛాన్సెస్ ఉన్నాయేమో అన్నప్పుడు ఇట్ మే రెయిన్ టుమారో ఆల్సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ హాలిడేస్ ఇవన్నీ మంచిదే కదా ఇస్తే హ్యాపీ కదా నీకు అబ్బో మహాదేవి మహా సరస్వతి లక్ష్మి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎగ్జామ్స్ జరగాలి తర్వాత హాలిడేస్ ఇవ్వాలి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇవ్వద్దు దాని చెప్పి ఇంగ్లీష్ లో ఇప్పుడు చెప్పు ట్రై చేయరా తప్పు ఏమో చెప్పు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నప్పుడు హాలిడేస్ ఇవ్వద్దు ఎలా చెప్పొచ్చు యూ షుడ్ నాట్ గివ్ హాలిడే హాలిడేస్ డ్యూరింగ్ ఎగ్జామ్స్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ హాలిడేస్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ గుడ్ 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 మంచి చెప్పావు సో ఈ రకంగా మనము సెంటెన్సెస్ ని ప్రయత్నం చేయాలి ప్రయత్నం చేయడానికి తప్పేం లేదు తప్పుపోతే మళ్ళీ మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా ఈ రకంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఇప్పుడు ఆమె ఏం చేస్తుందో చెప్పన బెడ్ అంతా కూడా చదురుతుంది అనమాట షీ ఈస్ మేకింగ్ ద బెడ్ మనము బెడ్ కరెక్ట్ గా వేయడాన్ని మేకింగ్ ద బెడ్ అని అంటూ ఉంటా మనం పడుకుంటాం కదా హ్యాపీగా రాత్రి అంతా బొర్లడాన్ని ఏమంటాం టర్న్ అండ్ టాస్ బొర్లడాన్ని పక్కలో బొర్లుతారు కదా అటు ఇటు అలా బొర్లుతూ ఉంటారు నిద్ర రావడం కోసం అలా బొల్లడాన్ని కిప్ టర్నింగ్ అండ్ టాసింగ్ జూరింగ్ నైట్ ఐ కుడ్ నాట్ గెట్ ఇన్ అఫ్ స్లీప్ నాకు సరిపడినంత నిద్ర నాకు రాలేదు రాత్రి అంతా కూడా నేను బొర్లేదని చెప్పేటువంటి కండిషన్ అనమాట అటు ఇటు మెసులు తా ఉంటారు అనమాట మెసులు ఏమంటే మా తెలంగాణ యాసలో అటు ఇటు ఇలా ఇలా అవుతుంటారు అనమాట నిద్ర పట్టక అని బొర్లుతూ ఉంటారు దాన్ని నిద్ర కోసం అనమాట అలాంటి కండిషన్ మనం చూస్తే కొంతమందికి నిద్ర కూడా పట్టదు అనమాట అలాంటి కండిషన్ లో టర్న్ అండ్ టాస్ అంటే నిద్ర కోసం పడేటువంటి ప్రయత్నం అనమాట నేను సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేసి ఇక్కడ సైడ్ ఉంచుతాను ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు సో ఇంకా చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేయాలి ఇంట్లో వాట్ ఎవర్ వి కమ్ అక్రాస్ డ్యూరింగ్ అవర్ డైలీ లైఫ్ చూడండి నౌ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐఎమ్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు ఫ్రేమ్ సెంటెన్సెస్ బికాస్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఇట్స్ అ ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ ఇఫ్ యూ స్టా ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ లర్న్ దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ స్పీక్ దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఫ్రేమ్ సెంటెన్సెస్ ఇఫ్ వీ కీప్ కామ్ హౌ కెన్ ద లాంగ్వేజ్ ప్రొడ్యూస్ హౌ కెన్ ద లాంగ్వేజ్ బీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఎలా లాంగ్వేజ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది చెప్పండి ఇట్ కాన్ బీ ప్రొడ్యూస్డ్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యూ స్పీక్ అవుట్ జస్ట్ ట్రై టు స్పీక్ అవుట్ ఇప్పుడు మీరు స్వదేశీని చూసారు ఎలా ప్రయత్నం చేసింది చూసారు కదా సో ఇప్పుడు కూడా నేను ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాను నేను కూడా ఎక్స్పర్ట్ ని కాదు దిస్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు లర్న్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ సౌండ్స్ వాట్ ఎవర్ ఐ నో దిస్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఫ్రేమ్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు లర్న్ ఇంగ్లీష్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ అండ్ కన్స్ట్రక్ట్ సెంటెన్సెస్ బై యూజింగ్ కన్జంక్షన్స్ బై యూజింగ్ ప్రాసెస్ యూ కెన్ యూజ్ వాట్ ఎవర్ యూ నో మీకు తెలిస్తుంది ప్రయత్నం చేయండి ప్రయత్నం చేస్తేనే వస్తుంది దీనికోసం ఎక్కడికో వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు మనం కొన్ని బేసిక్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది జస్ట్ మనం రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ వాడుకుంటూ చేయొచ్చు ఇప్పుడు సెంటెన్సెస్ చూస్తుంది కదా మనము మా ఇంట్లో జరిగిన సెంటెన్సెస్ మీకు నేను చెప్పాను కదా అన్నం మాడిపోయింది కావచ్చు ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఒక కన్నీసి ఉంచమని చెప్పాను నా హస్బెండ్ ని అన్నం మీద బట్ ఆయన ఉంచలేదు కీ ప్యాన్ ఐ ఇది కూడా నేను నేర్పించాను కీ ప్యాన్ ఐ అంటే ఒక
ఏది వేణా సరే ప్లీజ్ కుడ్ యూ కీప్ అన్ ఐ ఆన్ మై బ్యాగ్ ప్లీజ్ కుడ్ యూ కీప్ అన్ ఐ ఆన్ మై బ్యాగ్ కీప్ అన్ ఐ అంటే ఈ కన్ను కూడా తీసి దాన్ని మేము అతికేయడం కాదు ఇలా పెట్టు కొంతమంది ఇలా అతికిస్తారు వెళ్ళి చిన్న చిన్న పిల్లలు ఒక జోక్ కూడా చూసాను నేను ఏంటంటే వాళ్ళ బాబు వాళ్ళ బాబుకి ఆయన నేర్పిస్తూ ఉంటాడు అనమాట గాల్ఫ్ నేర్పిస్తూ ఉంటాడు గాల్ఫ్ ఏదో మరి ఒక గేమ్ ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ బాల్ ఉంటుంది అనమాట ఇదండి చెప్తున్నాను అండి ఇది చూద్దాం ఈ బాల్ నువ్వు కొట్టాలన్నమాట బ్యాట్ బ్యాట్ ఇచ్చుకుని కొట్టాలి ఆ అబ్బాయి అయితే వాళ్ళ డాడీ అంటాడు కీప్ అన్ ఐ ఆన్ ద బాల్ అంటాడు అప్పుడు ఆ పిల్లడు వెళ్ళి ఇలా కట్టి పెట్టుకుని కొట్టాలి కదా దూరం ఉన్న అబ్బాయి ఇట్లా కొట్టేటప్పుడు అలా కాకుండా దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా పెడతాడు అనమాట అతికిస్తాడు వెళ్ళి ఇలా అది కాదు దాని అర్థం దాని అర్థం ఏంటంటే కేర్ఫుల్గా ఉండు దాని అర్థం ఏంటంటే దాని మీద ఫోకస్ చేయి టార్గెట్ అది పెట్టుకో అని చెప్పేటువంటి కండిషన్లో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను నా హస్బెండ్ తోటి కొంచెం అన్నం చూడు లేదంటే పాలు చూడు అని చెప్పి చెప్పాను కీప్ అన్ ఐ ఆన్ ద మిల్క్ బావా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వాష్రూమ్ ప్లీజ్ కీప్ అన్ ఐ ఆన్ ద మిల్క్ ఇట్ మే బాయిల్ ఓవర్ పొంగుతుంది చూడవే అని నేను చెప్పాను మరి ఆయన ఏం చేయాలి చూడాలా చూడలేదు ఫైనల్గా పాలు పొంగిపోయాయి ఫైనల్లీ ద మిల్క్ హ్యాస్ బాయిల్ ఓవర్ పాలన్నీ కూడా పొంగిపోయాయి ఏమైంది ఇప్పుడు స్టవ్ అంతా కూడా రిలీజ్ అయిపోయింది అలాంటి కండిషన్ ఏమంటాం స్పాయిల్ స్పాయిల్ ఉపయోగించి మీ సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేయండి ఇప్పుడు పాలు వాళ్ళు పొంగిపోవడం వల్ల స్టవ్ అంతా కూడా పాడైంది అని మీరు చెప్పాలి ప్రయత్నం చేయండి తప్పు పోయినా పర్లేదు ప్రయత్నం చేయండి తప్పకుండా మీకు ఇప్పుడు దాకా కూడా నేను ఫ్రెషప్ కాలేదు ఐ నీట్ టు బ్రష్ మై టీత్ ఇప్పుడు నా పళ్ళని నేను బ్రష్ చేసుకోవాలి కమోన్ మీరు కూడా ఇలాంటి ప్రయత్నం అనేది మీరు చేయాలి ఇప్పుడు నేను బ్రష్ చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నాను మీరు కూడా చూద్దాము ఇప్పుడు నేను బ్రష్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను అవర్ హోమ్ ఎగ్ టు స్వీప్ ఇంకా స్వీప్ చేయలేదు స్వీప్ చేయాలి ఇంకా మ్యాట్ కి మ్యాట్రస్ మ్యాట్రస్ అంటే పరుపు మ్యాట్ అంటే కింద అలాగే ఉండదు క్రీకింగ్ ఈ సౌండ్ ని క్రీకింగ్ అంటాం ద డోర్ ఈస్ క్రీకింగ్ చూడండి ఇప్పుడు మాత్రం చేయదు చెయ్యి సౌండ్ మా ఫ్రెండ్స్కి చెప్తున్నాను నేను సబ్స్క్రైబర్స్ కి సబ్స్క్రైబర్స్ కి చెప్తున్నాను కదా సౌండ్ చేయమన్నప్పుడు సౌండ్ చేయదు ఆ ఇదిగోండి దీన్ని క్రీకింగ్ అంటాం ద డోర్ క్రీక్స్ ఇది మనము సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ లో చెప్తున్నాము ద డోర్ క్రీక్స్ అంటే ఏంటి సౌండ్ వస్తుంది అనమాట డోరు కర్ర 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 సౌండ్ అవడానికి క్రీకింగ్ అంటాము నాతో పాజిబుల్ అయ్యేంత వరకు నేను ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను ఇది నా ఇంటెన్షన్ అంతే అది తప్ప ఇంకెటువంటి ఇంటెన్షన్ లేదు ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి మీ యొక్క లైక్ ఇచ్చి అలాగే షేర్ కూడా చేయండి ఈ రకంగా మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాము ఇప్పుడు నా వంటగది అంతా కూడా చాలా ఘోరంగా ఉందనమాట ఎందుకంటే అందరిని ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ పంపించేశాను ఒక స్వదేశీ మాత్రం నాతోనే ఉంది తనకు హాలిడేస్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇట్ డిక్లేర్ హాలిడేస్ ఫర్ త్రీ డేస్ డ్యూ టు హెవీ రెయిన్స్ హెవీ రెయిన్స్ వల్ల వానికి హాలిడేస్ని డిక్లేర్ చేశారనమాట సో కుషల్కి అయితే ఉంది స్కూల్ పాపకి లేదు నేను మాత్రం ఇంట్లో ఉన్నాను పాపతో కలిసి మీతో కలిసి ఇప్పుడు నేను ఏమంటాం లైవ్ సారీ లైవ్ అంటున్నాను ఏంటి నేను మీతో కలిసి నేను ఇప్పుడు వీడియో అనేది షూట్ చేస్తూ ఉన్నాను అఫ్కోర్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ లైవ్ బికాస్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ మై డైలీ లైఫ్ జస్ట్ ఐఎమ్ షేరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ యూ బిఫోర్ క్లీనింగ్ ఆల్ ద మెస్ దిస్ ఈస్ ద మెస్ ఇన్ ద కిచెన్ బిఫోర్ క్లీనింగ్ ఆల్ ద మెస్ ఐ నీడ్ టు బ్రష్ మై టీత్ ముందు నేను బ్రష్ చేసుకోవాలి తర్వాత నేను మొత్తం క్లీన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు లాగ్లో భాగంగా ఒక చిన్న మాట ఏంటంటే నేనేమో మా సార్ బంద్ చేస్తారేమో అని అనుకున్నాను అన్నం అన్నం నేను పొయ్యి మీద పెట్టాను అనమాట తను బంద్ చేస్తారు అనుకుంటే తను బంద్ చేయలేదు నేను బంద్ చేస్తానని తను అనుకున్నారు ఇంకేముంది ఇద్దరి మధ్య ఎవరు బంద్ చేయలేదు ఫైనల్గా అన్నం మాడిపోయింది అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే టూ సెంటెన్సెస్ మనం నేర్చుకోవచ్చు ఎక్కువ ముందు ఒక పనిలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అనుకోండి టూ మెనీ కుక్స్ స్పాయిల్ ద గ్రోత్ ఆర్ టూ మెనీ కుక్స్ స్పాయిల్ ద సూప్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎక్కువ మంది ఒక పనిలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం వల్ల ఆ పని సక్సెస్ అవ్వదనమాట ఇఫ్ టూ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ అ టాస్క్ ఆర్ ఇన్ అన్ యాక్టివిటీ ఇట్ విల్ నాట్ బి డన్ వెల్ 
సక్రమంగా మనకు సక్సెస్ రాదని చెప్పి అంటూ ఉన్నారు ద రైస్ హ్యాడ్ బీన్ బర్న్డ్ ఆర్ ద రైస్ హ్యాడ్ బీన్ షార్ బికాస్ మై హస్బెండ్ డిడ్ నాట్ కీప్ అన్ ఐ ఐ రిక్వెస్టెడ్ హిమ్ టు కీప్ అన్ ఐ బట్ హీ డిడ్ నాట్ సీ ఫ్రెండ్స్ ఇంగ్లీష్ లో మనం మాట్లాడడం అంటే ఒక డ్రీమ్ మరి ఆ డ్రీమ్ సాకారం చేసుకోవాలి అంటే గ్రామర్ మీద మనం బాగా ఫోకస్ చేయొద్దు గ్రామర్ ని మనము ఈజీగా నేర్చుకోగలగాలి ఎలా నేర్చుకోవచ్చు అంటే రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోగలగాలి ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే మినిమం కొంత గ్రామర్ కావాలి ఆ కొంత గ్రామర్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ నేను జీరో టు హీరో సిరీస్ చేశాను అది మీరు చూడండి సరిపోతుంది అలాగే సూపర్ థర్టీ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది నేను అది కూడా చేస్తాను అయితే నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడంలో భాగంగా ఈ వ్లాగ్స్ తయారు చేయడం అనేది ఒక ఐడియా అనమాట దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ లర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ ఎందుకంటే రియల్ టైమ్ సిచ్యువేషన్స్ ద్వారా మనం నేర్చుకుంటే మనకు అవి ప్రింట్ అయిపోతాయి అనమాట దట్ మీన్స్ దట్ దట్ మీన్స్ దో స్కిల్ విల్ స్టిక్ ఇన్ టు అవర్ మైండ్ సో వీ కాన్ ఫర్గెట్ దో స్కిల్స్ ఆర్ వీ కాన్ ఫర్గెట్ దో స్టిప్స్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మై డైలీ లైఫ్ త్రూ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ ద్వారా నేను నేర్చుకుంటూ మీకు కూడా నేర్పించాలనేది నా యొక్క తప్ప ఈరోజు ఏం జరిగిందంటే నేను వాష్రూమ్ లో ఉన్నాను నేను వాష్రూమ్ కి వెళ్ళాను నా హస్బెండ్ కూడా చెప్పాను అనమాట ఏమని బాబా పొయ్యి మీద అన్నం ఉంది చూడు కొంచెం కాస్త అని చెప్పి చెప్పాను అప్పుడు ఆయన ఏం చేయాలి చూడాలా చూడలేదు మా ఆడ కొట్టేశాడు ఆయన అనుకున్నాడు అంటే నేను చెప్పింది ఆయనకి వినపడలేదు ఆయన అనుకున్నాడు నేను వంట చేస్తున్నాను కదా నేనే కట్టేస్తానేమో అని ఆయన అనుకున్నాడు సరే కనీసం వాసన వచ్చిన వాస వస్తుంది కదా అప్పుడు నేను బంద్ చేయాలి వెళ్ళి బంద్ చేయలేదు సో ఇది సిచ్యువేషన్ అనమాట ఇప్పుడు మనము దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో మనం చెప్పుకుందాము ఏం లేదు నేను వాష్రూమ్ కి వెళ్ళాను ఐ వెంట్ టు వాష్రూమ్ ఎట్ దట్ టైమ్ వాట్ హ్యాపెన్ వాస్ ఐ టోల్డ్ మై హస్బెండ్ యాక్చువల్లీ ఇట్ హ్యాడ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద పాస్ట్ సో ఐ టోల్డ్ మై హస్బెండ్ టు కీప్ అన్ ఐ ఆన్ ద రైస్ విచ్ వాస్ కిప్ట్ ఆన్ ద స్టవ్ స్టవ్ మీద పెట్టినటువంటి రైస్ ని చూడమని చెప్పి నేను చెప్పాను Of course, అఫ్ కోర్స్ దీన్ని ఎలా ప్రేమ చేయొచ్చు అంటే ఐ రిక్వెస్టెడ్ మై హస్బెండ్ టు కీప్ అన్ ఐ ఆన్ ద రైస్ విచ్ వాస్ కెప్ ఆన్ ద స్టవ్ బట్ హీ డిడ్ నాట్ సి ఆయన దాన్ని చూడలేదు నేను వచ్చే లోపలే అన్నం అంతా మాడిపోయింది దట్ మీన్స్ ద రైస్ హ్యాడ్ బర్న్డ్ బిఫోర్ ఐ రీచ్ నేను వచ్చే లోపలే అది మాడిపోయింది ఆఖరి పెట్టేసి ఏంటి తీసుకుంటాను కోత వస్తుందా వస్తుందా ఆగండి మిల్క్ మ్యాన్ వచ్చాడు ఆయన మనకు పాలు ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఆయన ఇచ్చు బా సౌండ్ మామూలుగా లేదు బాబోయ్ ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు అంటే చాలా మంది ఉన్నారనుకోండి ఆ పని అసలు అవదు అనమాట అంటారు కదా పది మందిలో పాం చావదని చెప్పేసి అలాగే జరిగింది ఈరోజు కూడాను ఏంటంటే నేను వచ్చే లోపలే అది అన్నం మాడిపోయింది ఆయన చేస్తాడని నేను అనుకున్నాను నేను చూస్తానని ఆయన అనుకున్నాడు ఎవరి మధ్య కూడా అది అవ్వలేదనమాట ఫ్రెండ్స్ సంథింగ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ హ్యాస్ కమ్ అప్ దట్ ఈస్ ద ఆటో ఐ కెన్ సే ది ఆటో ద ఆటో నొద్దు ది ఆటో ఇట్ హ్యాస్ కమ్ అండ్ ఇట్ స్టే ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ వెన్ ఐ వాస్ ఫ్రేమింగ్ దిస్ వీడియో ఓ ఐ వాస్ స్ట్రక్ by the sound so i stopped my vlog then continue aithe friends manamu uradanni sweeping ani cheskunnam kada nen chestu unnanu ante i am sweeping the floor anta aithe vere vallaku cheppali em ani cheptam swadeshi sweep up the floor already sweeping mm mm-hmm. are you already sweeping yes chudandi nen cheppaka mundu chesesindi kada ఈ రకంగా మనం చెప్పకముందే చేయడాన్ని ఏమంటాం మీరు ట్రై చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో ఆమె నేను చెప్పకముందే చేసేస్తుంది ఎలా చెప్తాం మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి అయితే అలాగే ఊడు అని చెప్పేటప్పుడు మనము స్వీప్ ఆఫ్ ద ఫ్లోర్ అని మనం ఒకరికి ఆర్డర్ చేస్తామన్నమాట అలాగే మరి మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి మాప్ చేయండి మాప్ అంటే తడుగుడ్డ వేసి తుడవడం అనమాట మాటలు కూడా తడబడుతున్నాయి మాటలు తడబడడానికి మనము స్టామరింగ్ అంటాము నత్తిగా పోతూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు నాకు అది అలవాటే మామూలుగా వీడియోస్లో అయితే నేను ఎడిటింగ్లో తీసేస్తాను ఇప్పుడు నేను దొరికిపోయాను మళ్ళీ మీకు ఏదేమైనా సరే ఐ హ్యావ్ బీన్ కాట్ బై యూ దట్ ఐ హ్యావ్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ స్టామరింగ్ ఏదేమైనా సరే మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము ఇప్పుడు మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో ఉంచండి 
రాముకి మీరు చెప్పాలి మీరు మాప్ చేయి రాము ఇంటి అని చెప్పాలి ఎలా చెప్తారో మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో ఉంచండి ఓకేనా అయితే స్వదేశి ఆల్రెడీ తను మాఫ్ చేస్తూ ఉంది చూద్దాం ఒకసారి నిజంగానే చేస్తుందా నా తపద్దం ఆడిందా లెటర్ సి వెదర్ షీ ఈస్ స్వీపింగ్ ఆర్ నాట్ చూద్దాము చూస్తున్నాం ఎస్ షీ ఈస్ స్వీపింగ్ ద ఫ్లోర్ ఆమె ఫ్లోర్ని స్వీపింగ్ చేస్తూ ఉంది యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ ఈజ్ మై రూమ్ వేర్ వీ లర్న్ ఇంగ్లీష్ this is the board i can say this is my temple endukante ikkade manam nechukuntam anni kuda nu idu chesi my lights these are lights godox godox lights these are also lights so many of our subscribers asked for our home door but uh, we don't have time to do it so soon when we get holidays we will surely make it గుడ్ ఈ రకంగా మన సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది వీ హ్యావ్ అలాట్ టు డిస్కస్ మనకు చాలా ఉంది కంటెంట్ మనం డిస్కస్ చేయడానికి కానీ మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి కానీ చాలా అంటే చాలా ఉంటాయి సందర్భాలు నేను ఒక్కటే సలహా ఇస్తాను ఏంటంటే వెన్ వీ హ్యావ్ అ ఛాన్స్ టు ఓపెన్ అవర్ మౌత్ ఆర్ వెన్ వీ అటర్ అ సెంటెన్స్ ఆర్ వెన్ వీ అటర్ అ వర్డ్ జస్ట్ యూస్ దట్ వర్డ్ ఆర్ జస్ట్ ట్రాన్స్లేట్ దట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ and try to speak in english english la maatladaniki prayatnam cheyali manam maatlade appudu chaala addanku vastayi tappulu potayi problem emi ledhu okay na emi bai padakandi ippudu nenu morning nunchi vitha prayatnam chestunna unnanu maatladaniki din nenu english la cheptan cheppandi from morning onwards ledha i have been trying to speak in english since morning morning nunchi prayatnam chestunnanu ante morning nunchi kada nenu video nenu mamitha maatladedi సో ఈ రకంగా ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మీరు కూడా అలా ప్రయత్నం చేయాలి ఇప్పుడు నేను వెళ్తున్నాను బ్రష్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను ఇప్పటి వరకు నేను బ్రష్ చేయలేదు ఇలాగే ఉన్నాను ఐ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ ఆస్ యూ ఆన్ కమ్యూనిటీ ట్యాప్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ సమ్ టెక్నిక్స్ విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ సో యూ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ గివెన్ మీ అ పర్మిషన్ దట్ ద పర్మిషన్ ఈస్ మేడం అట్ ఏర్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సో Uh, I am preparing as I am. Ela unnanu? So I am teaching as I am. Ela unnanu? Ela unnanu? Ela unnanu? Ela unnanu? Ela unnanu? Ela unnanu? I have already permission to accept you. So I am going to brush my teeth. Ta-da-da! Ta-da! 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 నేను ఒకప్పుడు చేసేదాన్ని ఇప్పుడు మాయేసాను మొద్దు మొక్క ఉంది అన్ని సో నేను ఎలా చెప్పాలి ఐ యూజ్ ఇట్ టు బ్రష్ మై టీ ట్వైస్ ఫర్ ఎ డే బట్ నవ్ ఐ నో లాంగర్ బ్రష్ మై టీత్ ఐ బ్రష్ మై టీత్ ఓన్లీ వన్స్ ఒక్కసారి బ్రష్ చేస్తాను సరే వన్స్ ఎ డే చూసారా తప్పులు కరెక్ట్ చేస్తుంది నా బిడ్డ అది అది గొప్ప విషయం ఒక తల్లికి అది గొప్ప విషయం అనమాట ఒక తల్లి తప్ప ఐ మీన్ ఐ మీన్ ఒక పేరెంట్ని గైడ్ చేసేంత పిల్లలు పుట్టారంటే ఎంత మంచి విషయం చెప్పండి కదా ఏదేమైనా సరే ఇప్పుడు నేను బ్రష్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను నా బ్లాగ్ మీకు ఏమైనా బోరింగ్గా అనిపిస్తే చెప్పేసేయండి మేడం ఇది బోరింగ్గా ఉందని చెప్పి ఇఫ్ యూ ఫీల్ బోర్ ప్లీజ్ డోంట్ హెసిటేట్ టు టెల్ దట్ తప్పకుండా చెప్పండి నేను ఇంత లిమిట్ ఉండాలి మ్యామ్ ఇంత ఎక్కువగా వద్దు అని చెప్తే నేను తప్పకుండా రెడ్యూస్ చేసేస్తాను మన యొక్క వ్లాగ్ని ఓకేనా దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి ఇఫ్ యూ ఫీల్ బోర్డ్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ బోర్డ్ అని కూడా అనొచ్చు ఇఫ్ యూ ఆర్ బోర్డ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ టు రెడ్యూస్ అవర్ వీడియో ఫర్ టెన్ మినిట్స్ ఆర్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఈ రకంగా మీరు అడగచ్చు మీరు ఏదైనా అడగచ్చు వి ఆర్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ షేర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థాట్ యూ కెన్ షేర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థాట్ విత్ మీ so that i can try myself or i can take help from google to teach you in english okay na ipudu manam brush cheskodaniki eldamu mana vlog pedda pedda ga ayipothu undi it is becoming so lengthy so nothing to worry friends here we are learning something new right so we should not bother about uh, the net balance or whatever just simply we have to enjoy learning english ante 
అంత పోటీ పడుతున్నారు మా ఇంట్లో నువ్వు ఒక్కదానివి వీడియోలో ఉంటావా వై కాంట్ యూ షూట్ హస్ మమ్మల్ని ఎందుకు షూట్ చేయమని అంటున్నారు ఓకే లెట్ మీ షో యూ మై హస్బెండ్ హీఈస్ ఫిక్సింగ్ హౌ కెన్ ఐ సే హీఈస్ ఫిక్సింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ద వాల్ బికాస్ ద వాల్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ లైక్ దట్ వాటర్ ఈజ్ లీకింగ్ దేర్ ఇన్ ద వాల్ This is the problem here. Please fix it. White cement. He is fixing that problem with white cement. This is the problem with fix it. 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 సో ఇక్కడ వచ్చేసి స్వదేశీ షీఈస్ డ్రైయింగ్ క్లోత్స్ ఆన్ క్లోత్స్ లైన్ ఆర్ షీఈస్ హ్యాంగింగ్ క్లోత్స్ ఆన్ క్లోత్స్ లైన్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ షూబ్ ఇంగ్లీష్ లెవెన్ విత్ పర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను చాలా ఎగ్జైటింగ్ గా ఉన్నాను ఐ ఆమ్ సో ఎగ్జైటెడ్ టు టెల్ దట్ ఐ హ్యావ్ బాట్ జాక్ ఫ్రూట్ జాక్ ఫ్రూట్ అంటే నాకు బాగా ఇష్టం ఏం చేయాలి ఎన్ని రోజుల నుంచి అడుగుతున్నాను తెలుసా జాక్ ఫ్రూట్ తీసుకురా బాబా జాక్ ఫ్రూట్ తీసుకురామని చెప్పి జాక్ ఫ్రూట్ అంటే పనసకాయ అనమాట దిస్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ ఫ్రూట్ చాలా అంటే చాలా ఇష్టం పిచ్చి అంటే పిచ్చి 